Redon HD, HD video. video. Bangla HD, HD Media YouTube, YouTube channel. Salatu wa salamu alayka Sayyidi ya Rasulallah As-salatu wa salamu alayka Sayyidi ya Habib Allah As-salatu wa salamu alayka Sayyidi ya Nur Allah As-salatu wa salamu alayka Sayyidi Sayyidi Ya Rahmatan Lil Alameen A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الجبار العزيز الغفار الكريم الستار مولج الليل في النهار مجر الفلك في البهار ورازك الضود في الكفار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريق له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وشهداء محبته وأولياء ملته وعلماء أهل سنة والجمعته مخبرا وآمرا فقد قال الله تعالى في أز وجل كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على ما لنا اتو تايبا بوشن وعلى آله سيدنا ما ولانا تيري نسل پاک میں بچ بچ نور 
زبان کھلے بلون مولانا محمد وعلا علی سیدنا امر بھائر بندھر بابرا गत चतुर्थ बार्षिक महफिले तो अनेतर बागने आज के पंचम बार्षिक महफिले तो अने के साढ़े तीन हाथ कबर ठीक ना भी ठीक बजान चक्षु जो बंद हो जाए खाटर ऊपर शुवैया तीन हाथ कबर जो शुवैया आसब रे बाबा बोले जगत ब बेजार ना खुशी बबीजर दुरुद सरी पड़ने जो अल्लाह तला खुशी जबान खुले बोल जीवन गुनार दिखे खेल करण बजान गुना करते करते जीवन टे ध्वस कर दिए जी दिखे तक शुद्ध गुना और गुना ठीक ना बीठे शुद्म गुनाकारी बंदारा गुण 
গুনাহ করলে আমার আল্লাহ গাফফার নামের গুনে বান্দার গুনাহ ক্ষমা করে এই জন্য আল্লাহ বলে বান্দা লা তাকনা তুমি রহমাতিল্লাহ পাহাড় পরিমাণ গুনাহ করো সাগর পরিমাণ গুনাহ করো কিন্তু আমি আল্লাহর রহমত থেকে তোমরা বঞ্চিত হয়ো না যেহেতু আমার আল্লাহর নাম মুবারক গাফফার আমরা গুনাহ মাফের জন্য একটা রাস্তা আছে না নাই তাহলে আসুন চক্ষুটা বন্ধ করে গুনাহ মাফের জন্য আপন আপন কলবের মধ্যে ধাক্কা দিয়া একটু গাফফার নামটা স্মরণ করে সবাই আমার সাথে সাথে বলো হসবি গৈর সবাইলা <laughs> ভোলা <laughs> উপস্থিত ঐতিহ্যবাহী কিশোরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত 
কুলিয়ারচর উপজেলাধীন ফরিদপুর ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন মরহুম মোহাম্মদ ওসমান আলী ব্যাপারী বাড়ির সংলগ্ন ফাতেহাইম ও হজরত সৈয়দ মেরান শাহ তাতারি রহমতুল্লাহ আলহীর স্মরণে এবং মরহুম আলাউদ্দিন রেজাউদ্দিন আমির উদ্দিন জমির উদ্দিন ফকির সহ অত্র এলাকার কবরবাসীর রুহের মাক ফেরাত কামনায় আয়োজিত আজকের এই পঞ্চম বার্ষিক ওয়াজ ও দুয়ার মাহফিল তথা সন্নি মহাসম্মেলন দুই হাজার আঠারো ইংরেজি সনের সম্মানিত সভাপতি ফরিদপুরের কৃতি সন্তান মোহাম্মদ রমিজ মোল্লা সাহেব আজকের সহ সভাপতি ফরিদপুরের কৃতি সন্তান এম এ কুদ্দুস সাহেব যিনি মঞ্চ উপবিষ্ট আজকের সম্মানিত প্রধান অতিথি আমাদের ঐতিহ্যবাহী ফরিদপুর ইউনিয়ন পরিষদের সম্মানিত অভিভাবক নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান বিশিষ্ট সমাজসেবক গরিব দুঃখী মেহনতি মানুষের কনিষ্ঠ বন্ধু জননেতা মোহাম্মদ শাহ আলম চেয়ারম্যান সাহেব আজকের মাহফিলের সম্মানিত প্রধান আকর্ষণ বিশেষ আকর্ষণ ওয়াইজিনে কেরাম মঞ্চ উপবিষ্ট ভৈরব উপজেলা বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের সম্মানিত সভাপতি কিশোরগঞ্জ জেলা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সম্মানিত প্রচার সম্পাদক ভৈরবের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ রুবেল হোসেন সাহিব জিদা মজদুহু মঞ্চ উপবিষ্ট সৈন্যলামাই কেরাম আমার তরিকতপন্থী মুরব্বী বাবারা সুশিক্ষিত আমার কৃষক শ্রমিক চাকরিজীবী ব্যবসায়ী সাংবাদিক শিক্ষক ভাইয়েরা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি মাদ্রাসায় পড়ুয়া ছাত্র ভাইয়েরা পর্দার অন্তরাল থেকে বসে বসে শুনছেন সম্মানিত দিনদার ইমানদার শ্রদ্ধিয়ান মা ও বোনেরা আবারও সালাম আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের আলিশান দরবারে লাখো কোটি শুকর গোজার করার পর প্রিয় নবী সরকার নূরে মুজাসম নুরুন আলা নূর নবী মুহাম্মদ রসুল্লাহাম পরিবেশন করে আপনাদের খেদমতে মহাগ্রন্থ আল কোরআন আল কারিমের সৌরা বাকারা থেকে ছোট্ট একখানা আয়াতে পাক তেলাবাদ করেছি রাত্র গভীর সময় সংক্ষেপ খুব অল্প সময়ের মধ্যে আলোচনা শেষ করার চেষ্টা করব আসলে যেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে এই বিষয়টা হলো সোহাদে কারবালা আমার নানা মুর্শিদ কেবলা আউলাদের রসুল শাহ সৈয়দ নাসির উদ্দিন ওয়াহিদ উদ্দিন দরবেশা রহমতুল্লাহ আলহি বলতেন যে ভাই কারবালার আলোচনাটা ওই সমস্ত প্রেমিকদের সামনেই করতে হবে কারবালার নামটা শুনলে যার চোখ দিয়ে পানি চলে আসে কারণ আশেক সারা প্রেমিক সারা কারবালার কথা কেউ বুঝবেও না কেউ সেটা গ্রহণও করবে না এই জন্য ভাইয়ের আমার এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে গেলে আমার গায়ের রূপ শিহরিত হয়ে ওঠে কিসের কারণে কারবালা হইল কি জন্য কারবালা সংগঠিত হইল আজকে যদি কারবালা সংগঠিত না হইত আজকে এত সুন্দর প্রেমের বাগানে আমরা বসতে পারতাম না সুন্নতের সুধা আমরা পান করতাম না একমাত্র সেই ঐতিহাসিক কারবালা হয়েছিল বিধায় আজকে বিশ্ব মুসলিমরা সত্যের সন্ধান পেয়েছে ঠিক না বিধি সেই বিষয়ে কিছু কথা বলতে চাই সবাই শুনতে রাজি আছেন আল্লাহ পাক বোঝার তো ফিক দান করুক সবাই বলুন আমিন আর একটু জোরে বলুন আমিন উচ্চস্বরে বলুন সোবাহ 
আমার ভাইরা আমার আল্লাহ কত মহান আল্লাহ বলেন যারা আমি আল্লাহর রাস্তায় পতল হয়ে যাই যারা আমি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে যাই হে পৃথিবীর লোক সকল তোমরা তাদেরকে মৃত বলিও না আল্লাহ বলেন গো বাল বরং তারা জীবিত হে পৃথিবীর লোক সকল তোমরা তাদের সম্পর্কে জানো না এই জন্য তাদেরকে তোমরা মৃত বলিও না জুড়ে বলুন ঘোষণাটা কার আর একটু জুড়ে বলুন কার আমার ভাইয়েরা গভীর মনোযোগ আয়াতে পাকের সরল তর্জমা বললাম এবার আসুন বিস্তারিত ভেক্কার দিকে চলে যাই বাজানো তাফসিরের রুহুল মায়ানের মধ্যে এই পবিত্র আয়াতে পাকের চমৎকার তাফসির খুঁজে পাওয়া গিয়েছে ইসলাম ধর্ম কায়েম হওয়ার পর থেকে আমার নবী আপনার নবীর উম্মতানের মধ্যে অনেক সাহাবাই কেরাম আল্লাহর রাহে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন যেমনি ভাবে ইসলামের প্রথম সাহাবি খলিফাতুল মুসলিমিন সৈয়দুন হুজুর আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ আল্লাহর রাহে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছেন নবীর প্রিয় সাহাবি হজরত উমর অবনল খাতাব রাদি আল্লাহ আল্লাহর রাহে জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়া শাহাদাতের মকাম লাভে ধন্য হয়েছেন আমার নবীর সাহাবি সাইয়েদুল হজরতে উসমান জিম নৌরানি রাদি আল্লাহ তালানহ শাহাদাতের মকাম লাভে ধন্য হয়েছেন বেলায়েতের সম্রাট জিনার থেকে বেলায়েতের উৎপত্তি বেলায়েতের মূল टुकड़ा <laughs> ইমাম হুসাই রক্তেলাল হইয়া শাহাদাতের মকাম লাভে ধন্য হয়েছেন বাজানো प्रानल मुस्लिम सत्य इसलम दामान के अटल रखार प्रानबीर कलिजार टुकड़ा नाती इमाम हुसाइन रक्त लाल भाइरा बंदुरा दाड़ घोरा बनाइया बसत चरिया खुशी हो जिंदा नबी खुशी हो मायर नबी थकत घूरी ते कत आदर करत नबी जी इमाम हासन के कत आदर करत नबी जी इमाम हुसैन के कष्ट हे भाई रामार जगतर बंदरा रे 
ও তরিকত পন্তি বাবারা আমার সম্মানিত মা বোনেরা যারা শুনছেন গো এই হাসান হুসাইন এমন দুইটা পবিত্র নাম মোবারক যেই দুইটা নাম কে শুধু নবী কামলি ওয়ালাই ভালোবাসেন নাই ওই দুইটা নাম মোবারক কে ভালোবেসেছেন দয়াল আল্লাহ দুইটা নাম মোবারক কে ভালোবাসছে সমস্ত ফেরেশতা কুল এই দুইটা নাম মোবারক কে ভালোবাসছেন সমস্ত আম্বিয়ে کرام সমস্ত সাহাবাই کرام বায়ার আমার বন্ধুরা আমার অদ্যাবধি পর্যন্ত যত নেককার মুমিন ईमानदार মুসলমান বাস করতেছে গো ইমাম হাসান হুসাইন কে ভালোবাসে আহলে বায়াত কে ভালোবাসে কথা কোন ঠিক কিনা বড় দুঃখ লাগে কষ্ট লাগে বাজান এই সমাজের মধ্যে এখন এমন কিছু মুসলমান নামের কলঙ্কিত মুসলমান বাস করতেছে যারা আহলে বায়াত পাক পাঞ্জাতন কি জিনিস বুঝেই না জানেই না কথা কোন আছে না নাই আহলে বায়াত পাক পাঞ্জাতন কারে কই জানেই না আহলে বায়াত কারে কই জানেই না আমার নবী আপনার নবী তিরমিজি শরীফের হাদিসে পাকে আহলে বায়াতের একটা চমৎকার পরিচয় দিয়েছেন জানার আগ্রহ আছে না নাই বাবার আমার মনোযোগ এটা কোনো বানুয়াট কথা নয় তিরমিজি শরীফের সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণ দিন ছিল ঠান্ডা ঠান্ডা মৌসুমে আমার নবী আপনার নবীর পবিত্র গা মোবারকের মধ্যে একটা নুরানি চাদর মোবারক ছিল বাজানো ঠান্ডা মৌসুমে আমার নবীজির গা মোবারকের মধ্যে চাদর মোবারক জড়ানো মায়ার নবী দয়ার নবী প্রতিদিন একবার কলিজার টুকরা নাতি ইমাম হাসান হুসাইনকে একটা নজর দেখার জন্য খাতুনে জান্নাতের হুজরা শরীফে তশরিফ নিতেন আমার নবী আপনার নবী কলিজার টুকরা দুই নাতিকে দেখার জন্য খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমাত জাহরা রাদিয়াল্লাহ তাআলা নহার পবিত্র হুজরা শরীফের মধ্যে তশরিফ নিলেন নবী কামলি वाला ডাক দিলেন ফাতেমা ও আমার ফাতেমা গো আমার নাতি হাসান হুসাইন কোথায় তাদেরকে দেখছি না কেন খাতুনে জান্নাত দেখে বলতেছেন বাজান ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার দুই নাতি তো মাঠের মধ্যে খেলাধুলা করতেছে নবী কামলি वाला বলেন আমি তাদেরকে দেখতে চাই ডাকো সঙ্গে সঙ্গে খাতুনে জান্নাত ডাক দিলেন ডাক দেওয়ার সাথে সাথে ইমাম হাসান এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা দুই ভাই লাব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে আমার जिंदा নবীর কদম মোবারক হাজির হইয়া যায় সুবহানাল্লাহ আর জোরে কোন না সুবহানাল্লাহ বায়ার আমার বন্ধু আমার লাব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ বলেন নবীর কদমে যখন ইমাম হাসান হুসাইন হাজির হইলেন আমার নবীর টান দিয়া দুই ভাইকে দুই রান মোবারকের মধ্যে বসাইলেন নবীজির একটা রান মোবারকের মধ্যে ইমাম হাসান আর একটা রান মোবারকের মধ্যে কলিজার টুকরা ইমাম হুসাইন এবার নবী ডাক দিয়া কই ফাতিমা ও আমার ফাতিমা মাগো আমার হাসান হুসাইন হলো আমি রাসুলের দুইটা চোখের মনি মায়ার নবী ডাক দিয়ে বলেন ফাতিমা আমার একটা চক্ষু মোবারক হলো আমার হাসান আর একটা চক্ষু মোবারক হলো আমার হুসাইন এই জন্য আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা 14 শতাব্দীর মুজাদ্দিদ মুজাদ্দিদ দিন ও মিল্লাত আজিমুল বারাকাত ইমামে আলা হযরত ফাজিল বেরলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হাদাইকে বখশিশের মধ্যে চমৎকার ভাষায় উল্লেখ করেছেন তেরি নসলে পাক মে বাচা বাচা নো कष्ट हमारूर तू ही आईने नोर तेरा तू ही आईने नोर तेरा सब घर नूर का চিৎকার মেরে বলুন ইয়ার সোল আল্লাহ আরেকটু জোরে বলুন ইয়া হাবিব আল্লাহ এ আমার কুলিয়ার চর উপজেলার সুন্নি জনতা গভীর মনোযোগ ইমামে আলা হযরত বলতেছেন আমার নবীর বংশের মধ্যে দুইটা নূরের তারকা একটা তারকা হইল ইমাম হাসান আর একটা তারকা হইল নবীর কলিজার টুকরা ইমাম হুসাইন বন্ধুরে বন্ধু খাতুনে জান্নাতকে নবী ডাক দিয়ে বলতেছেন فاطمه 
আমার নাতি হাসান হুসাইন আমি রাসুলের দুইটা চোখের মনি এই কথা বলার পরে হাসান হুসাইন কেন বিজি চাদর মোবারক দিয়ে আবৃত্ত করে ধরলেন কিছুক্ষণ পরেই দেখা যায় বেলায়েতের সম্রাট শের খোদা মৌলায় আলী আমার নবীর কদমে হাজির জুবাহান আল্লাহ जान्नतर नबीर कदम मुबारक हाजिर हईल चादर मुबारक प्रकाश हल नबीतारा नबीर कथा सत्य ना मिथ्या सम्मानित सामने प्रवेश करते हईले मौल प्रयोजन बाबा चूल हईते चिकन हीरा हईते धार अल्लाह 
আমরা দুনিয়ার জমিনে চেয়ারম্যান সাহেব ছোট্ট একটা বাঁশের পুল যদি পার হইতে যাই দেখা যায় আমাদের মধ্যে হেজিটেশন শুরু হয় কম্পন শুরু হয় কথা কোন ঠিক নামে ঠিক একটা ছোট্ট বাঁশের পুল আমরা পার হইতে পারি না এখন চিন্তা করুন তিরিশ হাজার বছরের রাস্তা ফুল সিরাতের পুল এটা আল্লাহর বান্দারা কিভাবে হাঁটবে প্রশ্ন আসে না জাহান্নামিদের জন্য হবে তিরিশ হাজার বছরের রাস্তা কারণ এই ফুল সিরাতের ফুলটা এমন একটা জায়গার মধ্যে আমার আল্লাহ বসাইবে বন্ধুরে ভৈরবের বিষটা তো একটা নদীর উপর বসানো হয়েছে পদ্মা সেতুটা নদীর উপর বসানো হয়েছে যমুনা সেতুটা নদীর উপর বসানো হয়েছে কিন্তু ফুল সিরাতের পুলের নিচে কোনো নদীর পানি থাকবে না সমুদ্রের পানি থাকবে না খালের পানি থাকবে না ডুবার পানি থাকবে না ও বাজান এই ফুল সিরাতের পুলের নিচে থাকবে জাহান নামের জ্বলন্ত আগুন জাহান নামের জ্বলন্ত আগুনের উপর আমার আল্লাহ তিরিশ হাজার বছরের রাস্তা ফুল সিরাতের পুলটা বসাইব আমার বাবারা জাহান নামি ব্যক্তিরা কখনো সেই পুল পার হতে পারবে না আর ইমানদারদের জন্য এই ফুল সিরাতের পুলটা চোখ বন্ধ করে খুলতে যতটুকু সময় লাগবে ইমানদার মুসলমানরা চোখ বন্ধ কইরা খুলতে খুলতে তারা ফুল সিরাত পার হইয়া যাবে ওরে চুল হইতে চিকন করলা হীরা হইতে ধান চুল হইতে চিকন করস হীরা হইতে ধার ফুল সিরাটা কেমনে হব পার মৌলায়ামি গোনাগার বেহিসাবে দিন গেল আমার বেহিসাবে দিন গেল আমার পাকো পরোয়ার বেহিসাবে দিন গেল আমার ও বাজার ওই ফুল সিরাতের পুলটা ইমানদারদের জন্য চোখের পলকের সমান হয়ে যাবে এখন বলুন তো ইমানদার হইতে গেলে আহলে বায়াতকে ভালোবাসতে হবে কি হবে না কারণ বাজান ইমানদার হওয়ার পূর্ব শর্তই হলো নবী কামদিওয়ালাকে সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করা নবীর আহলে বায়াতকে ভালোবাসা কথা কোন ঠিক না বিধি এখন মৌলে আলী হচ্ছে ফুল সিরাতের পুলের জিম্মাদার এই প্রমাণ তো আমরা পাইলাম একটা হাদিস শরীফ দ্বারা বাইর আমার বন্ধুরা আমার আমার কাছে একটা কিতাব আছে কিতাবের নাম হচ্ছে জামিউল মৌজেজাত ওই কিতাবের মধ্যে আমি পইরা দেখলাম বাইরে আমার বন্ধুর আমার সাহাবাই কেরামের মধ্যে কেমন কতপকথন হয়ে দেখুন ও বন্ধুর আমার ভাইয়ের আমার হজরতে আবু বক্কর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তালান হো শেরে খুদা হজরতে মৌলায় আলী রাদি আল্লাহ তালান হো দুইজন একসঙ্গে বসলেন হজরতে আবু বক্কর সিদ্দিক পরের দিন দুইজন আবার যখন মিলিত হইলেন হজরতে সিদ্দিক একবার মুসকি হেসে বল संगे संगे सिद्धि कैंक बोरे डेके बोलें अलीरे अमी गोतो रात्रे मायार नो बिजीरे शॉप ने देखे थी वो बंदू जी बोने कोतो शॉप नो तो आम डा देखी কত বন্ধুর বাড়ি যাই কত দেশে যাই কেউ যাই সিঙ্গাপুরে কেউ যাই মালয়েশিয়ায় কেউ যাই লন্ডন কেউ যাই আমেরিকায় কথা কোন ঠিক না বিধি কিন্তু একটা বার তো স্বপ্নে দেখি না সোনার মদিনা যেই সোনার মদিনার স্বপ্নে দেখলে মদিনার কামলিওয়ালা নবীরের স্বপ্নে দেখলে গো জাহান নামের আগুনটা হারাম হইয়া যায় ঠিক না বিধি এই জন্য আমি গুণাগার লিখেছিলাম দিদারে মুস্তফা কবে হবি জি দিদারে মুস্তফা কবে হবে জে দিদারে মুস্তফা কবে হবি জি অপেক্ষায় রত আছে এই দুটি নয়ন যে শয়নে সপনে স্মরণে মুস্তফা আমায় সর্বদা বিভুর করে দে মোদি নাই কবে যাব আমি যে সবাই বলুন না আমার সাথে মোদি নাই কবে 
হবে যাব আমি যে মদিনায় কবে যাব আমি যে আশায়াছি গুলাম আশায়াছি মদিনায় যাবার যে মদিনায় কবে যাব আমি যে মদিনায় কবে যাব আমারি পাল্লা গুনায় ভরা নেই কোন নে কামল এ কি ঠিক না বেঠে হাত তুলে বলুন ঠিক না বেঠে আমারি পাল্লা গুনাই বরা নেই কোন নে কামল এ কি বরসা তুমি ইয়ারা সোলাল্লা বরসা তুমি আশা তুমি হাসরের পারা পারের উশিলা তুমি যে মদিনায় কবে যাব আমি যে কষ্ট হচ্ছে আমার বাবারা গভীর মনোযোগ বলতেছিলাম কি সিদ্দিক আকবর ডাক দিয়ে বলতেছেন আলী রে আমি গত রাতে মায়ার নবীরে স্বপ্নে দেখেছি মৌলা আলী বলতেছেন হুজুর কি আপনি দেখেছেন এবার হজরতে সিদ্দিক আকবর বলতেছেন আলী আমার দয়াল নবী বলেছেন হে আলী এ আবু বকর আমার আলী যতক্ষণ কাউকে অনুমতি না দিব ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর কোন বান্দা জান্নাতের ফুল সিরাতের ফুল পার হতে পারবে না তখন সিদ্দিক একবার বললেন আলী তুমি হাসতেছ কেন মৌলা আলী তখন বলতেছেন হুজুর আমিও গত রাত্রে নবীজির স্বপ্নে দেখেছি স্বপ্ন দেখছে সিদ্দিক আকবর স্বপ্ন দেখছেন মৌলায় আলিও দুজনই স্বপ্ন দেখছেন সিদ্দিক আকবর দেখলেন যে এ আবু আবু বকর আমার আলী যতক্ষণ কাউকে অনুমতি না দিবে ওই ব্যক্তি ফুল সিরাত পার হতে পারবে না এই সংবাদ শোনার পরেই মৌলা আলী বলতেছেন হুজুর আমিও গত রাত্রে দয়াল নবীরে স্বপ্ন দেখছি এবার সিদ্দিক আকবর বলতেছেন আলী আলী রে তুমি নবীজিরে কি দেখেছো তখন মৌলা আলী বলতেছেন হুজুর আমার দয়াল নবী বলছেন হে আলী তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে ফুল সিরাত পার হবার অনুমতি দিও না যার অন্তরে আমার আবু বকরের ভালোবাসা থাকবে না বর্তমান জামানার মধ্যে দুইটা শ্রেণী আমাদের ইসলাম ধর্মের মধ্যে বড় ধরনের একটা ফাটল লাগাইতেছি একটা হলো শিয়া মুসলমান আর একটা হলো আহালে কবিস এই ভাইরাস আপনাদের এলাকায় আসছে কিনা আমি জানি না আহলে খবিজ যেগুলাতে আমরা লামাজাবি বলি এইগুলা মাঝহাব মানে না কথা কোন ঠিক না বি ঠিক আরেকটা ডেঞ্জারাস দল আছে এটাকে বলা হয় শিয়া মুসলমান এরা আহলে বায়াতের প্রেমে একদম পাগল হয়ে যায় এই যে মহরম মাস আসতেছে দেখবেন ওরা মহান আশুরাকে সামনে রেখে শরীরের মধ্যে রক্তাক্ত করবে অনেক কিছু করবে তবে যারা শিয়া কট্টর শিয়া যারা এরা আশারে মুবাশিরিন মানে না জোরে কোন না উজবিল্লাহ এবং এদের আরেকটা আকিদা হচ্ছে ইসলামের প্রথম সাহাবি খলিফাতুল মুসলিমিন সাইদনা হুজুর আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ তাআলা হো এবং আমিরুল মুমিনিন হযরতে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদি আল্লাহ তাআলা হো যেই মহান দুইজন সাহাবি আমার जिंदा নবীর পাশে আজও শুয়ে শুয়ে আরাম করতেছেন ঠিক না বি ঠিক এই শিয়া আকিদায় যারা বিশ্বাসী এরা বলতেছে সিদ্দিক আকবর এবং হযরতে উমর রাদি আল্লাহ তাআলা হো ওনারা নাকি সরজন্ত কইরা আমার নবীজির জায়গা গান দহল করছে এটা হলো শিয়াদের আকীদা এবং এরা মৌলায় আলীকে সবচেয়ে ঊর্ধ্বে মনে করে সাহাবীদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান সাহাবী তারা শেরে খোদা হযরতে আলীকে মনে করে ভাইয়েরা আমার 
মৌলায় আলী জ্ঞান শহরের দরজা এটা আমরা একশো বার স্বীকার করি কথা বলেন ঠিক নাবি ঠিক কিন্তু সিদ্দিক আকবর যিনি আমার দয়াল নবীজির সঙ্গে হিজরতের সফর সঙ্গী হয়েছিলেন কথা বলেন ঠিক নাবি ঠিক গুহার সাথে হয়েছিলেন যেই কারণে ভাইয়ার আমার একমাত্র গুহার মধ্যে সিদ্দিক আকবর যেই বদান্যতা দেখিয়েছিলেন যেই প্রেম নবীজির প্রতি দেখিয়েছিলেন শুধুমাত্র এই কারণটাতেই সাহাবাদের মধ্যে সবচেয়ে ঊর্ধ্ব মর্যাদা অর্জন করেছেন হজরতে আবু বক্কর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালানহু কথা বলেন ঠিক নাবি ঠিক ভাইয়ার আমার সাহাবাই কেরামের মধ্যে কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল না সাহাবাই কেরামের মধ্যে কোনো মতো পার্থক্য ছিল না এখন তাদেরকে ভালোবাইসা যারা দুনিয়ার জমিনের মধ্যে চলাফেরা করতেছে ওই শিয়া কিদার ভাইয়েরা এরা আমাদের মধ্যে মুসলমানদের মধ্যে একটা ফাটল লাগানোর চেষ্টা করতেছে হয়তো আপনাদের মধ্যে এটা খুব তাড়াতাড়ি আইসা পড়বে আজকে বাংলাদেশের মধ্যে অনেক সুন্নি দরবারের পীর সাবরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সাইনবোর্ডদারি অনেক সুন্নি পীর সাবরা পর্যন্ত তাদের দলে আবদ্ধ হয়ে গেছে কারণ এদেরকে ফল্টে ফালাইতে পারবেন না দেখতেছেন এরা মিলাদ কেম করতেছে এরা নবীজিকে হাজির নাজির বিশ্বাস করতেছে এলমে গায়েব নবীজির বিশ্বাস করতেছে মিলাদও কেম করতেছে নবীজি নুরুন আলা নুর স্বীকার করতেছে সব কিছু আহলে বায়াতের জন্য তো তারা পাগলি কিন্তু এরপর এরা মুনাফিক কেন এরা ইসলামের প্রথম সাহাবি আবু বক্কর সিদ্দিক এবং হজরত উমর রাদি আল্লাহ তালা আনহুর মতো সাহাবিকে এরা বলে ওনারা নাকি বাটপার সাহাবি জোরে কর না উজবিল মুক্তি আন্তলত যা লাগে ভাইয়ার আমার শরীরের রুম চিহরিত হয়ে ওঠে এটা হচ্ছে শিয়াদের আকিদা কিন্তু দেখেন এই হাদিসটা এরা বলে এটা নাকি সহি কোনো হাদিস নয় এই হাদিস নাকি কোনো সহি হাদিস নয় জোরে কোন না উজবিল আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা গভীর মনোযোগ একটু দূর সরি পড়ুন আল্লাহ আল্লাহ দেনা আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা বাবারা আমি কিন্তু কিচ্ছা কাহিনী বললে অনেক সময় অতিবাহিত করতে পারতাম কিন্তু মায়ের আমার এখন বর্তমানে কিচ্ছা কাহিনী বলার সুযোগই নাই বর্তমানে কিচ্ছা কাহিনী বলার সময় আমাদের হাতের মধ্যে নাই ভাইয়ার আমার বন্ধুরা আমার কিচ্ছা কাহিনীর দিন শেষ হয়ে গেছে কারণ বর্তমানে সমাজের মধ্যে যুগ উপযোগী কথা সুন্নি মুতাদর্শ ভিত্তিক সুন্নি প্রেমিকদের সামনে তুলে ধরতে হবে ঠিক না ঠিক আসলাম আধা ঘন্টা মিলাদ করলাম আধা ঘন্টা জিকির করলাম আধা ঘন্টা কিচ্ছা একটা গায়ে চলে গেলাম এটার নাম কোনো আলোচনা নয় বর্তমানে যুগ উপযোগী কথা যদি আশেকদের কাছে তুলে ধরানো হয় তাহলে আপনারা এটা কম্পেয়ার করতে পারবেন না কথা কোন ঠিক নাবে ঠিক আজকে আমি চৌধুরী মৌলানা আপনাদের দুয়ার বরকতে এই মস্তদের মধ্যে বসলাম আমি যদি একটা হক কথা যদি লুকিয়ে রাখি এর জন্য জবাব দিয়ে আমাকে করতে হবে কি হবে না বাইর আমার বন্ধুর আমার स्वप्ने देखे मुबारक देखो বলে ডেকে দিলেন দয়াল খুদাই রে দয়াল খুদাই ঠিক না বিধি ওরে কি জ 
जनन देखो मा फाते मोले डेके दिल दो खुदाई रे दो खुदाई जानती सरदार जिनी जानती सरदार जिनी तार तुलना नई मायर कदो मेरे नीचे जानना दिल खुदाय मायर कदो मेरे नीचे जानना दिल खुदाय अमर मायर मत यापन जन मायर मत यापन जन त्रिभुवन नई मायर कदो मेरे नीचे जानना दिल खुदाय कष्ट हमारे बाबारा ओ बजार खातुन जानना के सम्बोधन करिया जगत समस्त मायर इज्जत के ठीक ना बीठे हाजिर पृथ्वी जो तो महिला जान्नर मध्य प्रवेश कर समस्त रमणी सरदारिणी हबें खातुने जान्न माफाते माते जहरा तईले बोल तो खातुने जान्न के भलोबासार प्रयोजन आई मुरब्बीरा कष्ट आना दीक्षा मध्य प्रवेश कर কারণ হাদিস শরীফ আল্লাহর রাসূল বলেছেন সাইয়েদাতুন নিসা আল হাসান ওয়াল হুসাইন সাইয়েদা শাবাবি আহলিল জান্নাত যে আমার فاطمه হচ্ছে জান্নাতি রমনীদের সরদারিনী আর আমার হাসান হুসাইন হলো জান্নাতি যুবকের সরদার জুরে কোন সুবহানাল্লাহ বয়স আপনার 70 80 100 দেশ হোক অসুবিধা নেই কামদেওয়ালা নবী বলতেছেন যদি ওই ব্যক্তি মুত্তাকি হয় পরহেজগার হয় আমার নাতি হাসান হুসাইনের মতো যুবক হইয়া বেহেশতের মধ্যে প্রবেশ করবে তাইলে ভাই আর আমার জান্নাতের মধ্যে যদি যাইতে হয় मुबारक न महिला मालिक कथा मानस बुजे जुबक मन करते कथा ठीक तर नाम क्योंकि भाई सुन हासान हुसैन हमती जुबक सरदार मालिक मालिक 
নেকাহের বন্ধন আবদ্ধ হওয়ার কারণে তারপর যে তিনি নবীজির সাহাবী ছিলেন কথা কোন ঠিক নাবি ঠিক যেই কারণে নবীজি মাওলা আলী নাম মুবারক সেখানে উল্লেখ করেছেন কথা কোন ঠিক নাবি ঠিক এবং চার খলিফার অন্যতম একজন খলিফা হচ্ছেন মাওলা আলী কথা কোন ঠিক নাবি ঠিক এইজন্য আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা আমার এই বিষয়ে আপনাদেরকে শিয়ারা যদি ধোকা দিতে চায় আপনারা এই দোকার মধ্যে পড়বেন না আজকে আমাদের শিয়া মতবাদী আমাদের সুন্নি জামাতের সাইনবোর্ড নিয়া কত শিয়া মাওলানা সাহাবরা পিশাবরা দেখবেন আপনাদের গ্রামে গঞ্জে আসবে এলাকার মধ্যে আইসা আপনাদেরকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করবে এখন হয়তো আমার কথা খারাপ লাগবে একদিন বলবেন যারে চৌধুরী সাহেব তো এই মাহফিলে বই লাগিয়েছিল এই কথা না তখন আমার কথায় কাজে আপনারা মিল পাইবেন কারণ আমরা মাজহাব মানে হানাফি মাজহাব কথা কোন ঠিক না বিধি আমাদের হানাফের মত অনুযায়ী হানাফি মাজহাবের মত অনুযায়ী যে সিদ্ধান্ত আমাদের মধ্যে চলে আসছে যুগ যুগ ধরে আমরা সেই সিদ্ধান্তের উপর ওঠে থেকেই ইমান আকিদাকে মজবুত করার চেষ্টা করব কথা কোন ঠিক না বিধি আমার কথায় কি রাগ করছেন আপনারা আমার ভাইয়েরা বন্ধুরা বাবারা আমি যে আলোচনার মধ্যে ছিলাম আমার দয়াল রাসূল এই চার জনকে চাদর মুবারকের মধ্যে ঢুকাইয়া সাহাবাই কেরামের উদ্দেশ্যে বললেন আমার উম্মতেরা শুনুন রে এরা হচ্ছে আমি রাসূলের আহলে বায়াত যারা আমার আহলে বায়াত ভালোবাসলো তারা আমি রাসূলকে ভালোবাসলো যারা আমার আহলে বায়াতের সাথে বিরোধিতা করলো তারা আমি রাসূলের সাথে বিরোধিতা করলো এই জন্য ভাইয়েরা আমার বন্ধুরা আমার আহলে বায়াত পাক পাঞ্জাতন মানার নাম হইছে ঈমান যদি কেউ নবীরে ভালোবাসা থাকেন আমার নবীরে ভালোবাসলে পাক পাঞ্জাতন ভালোবাসলে হবে ওই আমার বন্ধুরা বাবারা এই পাক পাঞ্জাতনে পাঁচটা নাম মোবারক তারা হচ্ছে জান্নাতি যুবকের সর্দার জান্নাতি রমণীদের সর্দানি এবং জ্ঞান শহরের দরজা আর নবী কামলিওয়ালা হচ্ছেন সারা জাহানের সর্দার দু জাহানের সর্দার কথা কোন ঠিক না বিঠি তাহলে আমরা আহলে বায়াত পাক পাঞ্জাতনের ভালোবাসা চাই কি চাই না জুরে কোন চাই কি চাই না তাইলে ভাইয়ার আমার এই মাসের কিছু ফজিলত সম্পর্কে শুনুন আদিস শরীফের মধ্যে আল্লাহ রসুল বলছেন যে মাঘে মোহরমের আগমন হইলে পরে যেই ব্যক্তি দশটা রোজা পালন করলো সে যেন দশ বছর রোজা পালন করলো আর এই মহান আসুরাকে সম্মান দিয়ে রসুল বলছেন যেই ব্যক্তি দুইটা রোজা পালন করলো সে যেন দুই বছর রোজা পালন করলো অনেক মা ভুন্ডা অনেক ভাই বাবারা দেখবেন দশটা রোজা রাখে অনেকে দেখবেন দুইটা রোজা রাখে নফল রোজার অনেক অনেক ফজিলত কারণ ফরজ এবাদতের দ্বারা বান্দার গুণা মাফ হয় আর নফল এবাদতের দ্বারা নফল বন্দেগির মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর অলি হয় কথা কোন ঠিক নাবে ঠিক আমার ভাই এরাম আজকে দেখেন কুলিয়ার সরের জমিনে আপনাদের ফরিদপুরের জমিনে একজন আল্লাহর অলির মাজার শরীর জিয়ারত করে আসলাম আসে না আপনারা সম্মান দেন তো কারণ ভাইয়ের আমার বন্ধুর আমার এরা হচ্ছে আল্লাহর বন্ধু তাদেরকে যদি আমি আপনি সম্মান না দিই তাদের কোন আসে যায় না কারণ তাদেরকে সম্মান দিয়েছেন আমার আল্লাহ কথা কোন ঠিক না বিঠিক একটু আগে যখন জিয়ারতে দাঁড়াইলাম ভাইয়ের আমার বন্ধুর আমার হক্কানি একজন আল্লাহর অলির পাশে দাঁড়াইলে গায়ের রুম শিহরিত হয়ে উঠে মুনাজাত করলাম অন্তর থেকে অটোমেটিক একটা শ্রদ্ধা চলে আসলো বাজানো জানি না আপনারা সেখানে গেলে আপনাদের কেমন লাগে আমি যখন আল্লাহর অলির মাজার শরীফের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলাম হঠাৎ করে দেখি আমার গায়ের রুম গুলা শিহরিত হয়ে উঠছে বাজানো আসলেই চিন্তা করে দেখলাম একটু মোরাকাবা কইরা দেখলাম যে আসলেই হাসল খাস আল্লাহর অলির সন্ধান এখানে পাইছি কারণ সময়ের দিকে নজর কইরা তাকাইতে হবে সাড়ে বারোটার মতো হয়ে গেল আমার ভাইয়েরা গভীরে মনোযোগ আমার বন্ধু বোন আব্দুল বাসির ভাই তার তত্ত্বাবধানে আজকের এই সৈন্যতের বাগান ইচ্ছে করলে এখানে একটা নাট্য মঞ্চ তৈরি করতে পারতো ইউনিয়ন কমপ্লেক্সের সামনে একটা বাহুল গানের আসর দিয়ে দর্শকদের মন মাতাইতে পারত কথা কোন ঠিক না বিধি কিন্তু আব্দুল বাসির মেয়ে চিন্তা করেছে যে আসলে এই এলাকার মধ্যে অনেক কবর বাসি শুয়ে আছেন আমি আব্দুল বাসির একদিন দুনিয়াতে থাকবো না আমিও কবরের বাসিন্দা হয়ে যাব এই জন্য আজকে দেখেন এমন একটা রাত যেই রাতের কথা একটু আগে আমি শুরুতে বলেছিলাম কিন্তু ভাইয়ের আমার এই রাতের একটা ফজিলতের কথা শুনুন প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত একটা হাদিস শরীফ আল্লাহ নবী বলেছেন প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে আমার আল্লাহ পৃথিবীর জমিনে সমস্ত মুর্দাগণের রুহুরে আল্লাহ সাইরা দেয় 
আপন আপন বাসগৃহে যেয়ে তাদের আওলাদরা ভালো কাজ করতেছে না খারাপ কাজ করতেছে সেটা সচককে দেখার জন্য বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে আমার আল্লাহ সূর্যাস্তের পরেই বৃহস্পতিবার জুমার রাত যখন শুরু হয়ে যায় সমস্ত মুরদা রুহুর আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে সাইরা দেয় যাও তোমরা কে তোমাদের আওলাদেরকে দেখো তারা ভালো কাজ করতেছে না খারাপ কাজ করতেছে আবার শনিবারে সূর্যোদয়ের আগেই আমার আল্লাহ ওই রুহুগুলোকে আপন আপন জায়গায় নিয়ে যায় বিশেষ বিশেষ সময় আল্লাহ পাক এই রুহুগুলোকে জিজ্ঞেস করে রুহু তোমার দুনিয়াতে পাঠাইছিলাম তোমার আওলাদদেরকে দেখার জন্য এরা ভালো কাজ করতেছে না খারাপ কাজ করতেছে কি দেখে আসলা তখন আপনার বংশের মূর্তি কেন রুহু যখন দেখবে তার আওলাদরা জান্নাতের বাগানে বসে আলোচনা শুনছে কোরআন হাদিসের কথা শুনছে তখন ওই রুহুগুলা আমার মৌলার কাছে সাক্ষী দিবে আল্লাহ দেখেছি আমার আওলাদটা এই ইউনিয়ন অফিস সংলগ্ন একটা জান্নাতের বাগানে বসে কোরআন হাদিসের ওয়াজ শুনছে তখন এই রুহুগুলা আল্লাহর কাছে দামি হবে না দামি হবে আর যদি বংশের মূর্তি কেন রুহু যদি আইয়া দেহে ওনার ছেলে ওনার মেয়েরা কুকীর্তি করতেছে কাঠ খেলতেছে জুয়া খেলতেছে মদ খাইতেছে তখন এই রুহুগুলা আল্লাহর কাছে দামি হইব না দামি হইব তাইলে আজকে যে আপনারা বসছেন এই বসাটা লাভ নাকি লস আরো জোরে কোন লাভ না লস তাইলে বাজান একটা প্রমাণ দিতে হবে এই মাজলিসের মধ্যে তিন শ্রেণীর লোক আপনারা বসছেন এই মাহফিলের মধ্যে তিন শ্রেণীর লোক বসছে গো ভাইয়ার আমার বন্ধুরা আমার বলতে পারেন হুজুর এটা কেমনে কারণ ভাইয়ার আমার সমাজের মধ্যে তিন কিসিমের এতিম আছে রে বাবা এক কিসিমের এতিম হইল যার মা আছে বাবা নাই আর এক কিসিমের এতিম হইল যার বাবা আছে মা নাই আর এক কিসিমের এতিম হইল যার মাও নাই বাবাও নাই এমন লোক আছে না নাই তাইলে সর্বপ্রথম আমি গুনাগারকে একটু হাত তৈরি না দেখান কার কার বাবা দুনিয়াতে নাই বাবা নাই কার কার ও বন্ধু রে বন্ধু হাতটা নামাইয়া দেন জানি না আপনাদের বাবারা কতদিন দৈর আপনাদের কেতিম বানাইছে আমিও আপনাদের মতো একটা হতো ভাগ্য সন্থা আমার বাবা আজকে প্রায় ১৯ বছরের উপরে প্রায় বিশ বছর কাছাকাছি আমার বাবা সাড়ে তিন হাত কবরে যার ঘরে বাবা নাই সে যারে বাবার কি প্রয়োজন আজকে উনিশটা বছরের উপরে প্রাণ খুলে আমি বাবারে গিয়া বাবা কইয়া ডাকতে পারি না আমার সহপাঠী বন্ধুরা আমার চোখের সামনে যখন তাদের বাবারে গিয়া বাবা কইয়া ডাক দেয় আব্বা বইলার ডাক দেয় আমার কলিজাটা সিরে আঙ্গার হইয়া যায় আমারও ইচ্ছে হয় আমিও বাবা বইলা ডাকি কিন্তু বললে কি হবে আর তো কোনো কাজ হবে না আজকে উনিশ বছরের উপরে আমরা ছয়টা ভাই বন্ডে এতিম বানাইয়া বাবা সাড়ে তিন হাত কবরে এই জন্য আজকে বুঝি বাবার প্রয়োজনটা কত যুবক যুবক রে জানি না এখন যারা বাবা হারাইছেন তাদের মনে কি আগুন জ্বলতেছে ও বাজান একটু বলেন তো কার কার দুঃখিনী মা নাই মা নাই কার কার একটু হাতটা তৈলা দেখান বন্ধু রে বন্ধু হাতটা নামান আপনাদের মতো হতো বা ঘরকে আছে কারণ বৎসরে দুইটা ঈদের দিন আসে রে বন্ধু ঈদুল ফিতর ঈদুল আজহা ঈদুল ফিতরের দিন আমরা দেখতাম সকাল বেলা গুম থেকে ওইটা বাবা নিজের হাতে সাবানটা মরাইয়া শরীরে লাগাই দিত বাবা নিজের হাতে সন্তান রে গোসল করাইতো গোসলটা শেষ করাইয়া বলতো যাও তোমার মারে যাইয়া বলো পাঞ্জাবি পরাই দিতে সন্তান গিয়া ডাক দিতাম মা গোসল করে আসছি গো নতুন কাপড় পরাইয়া দাও ওই মা জাদু মনির গালে মুখে চুম্বন দিয়া পাঞ্জাবি পরাইয়া তোর মাখাইয়া দিত বাবা যাই নামাজটা বগলে নিত একটা হাত বাড়াইয়া সন্তান রে হাতে ধরত আসো বাজা আনিত গার ময়দানে যাই ডাক দিতাম মা ঈদুল ফিতরের জামাতে যাওয়ার আগে একটু মিষ্টান্ন মুখে দিয়া যা মা আমি খাইমো না মা কয় না রে বাজান মা নিজের হাতে রান্না করছে একটু মুখে দে নিজের হাতে চামচ হাতে নিয়া মা সন্তানের মুখে মিষ্টান্নটা উঠাইয়া দিত আমি সন্তান মায়ের হাতের মিষ্টান্ন পান করিয়া বাবার হাতে দইরা ঈদগার ময়দানে যাইতাম 
বাজান ঈদের নামাজ শেষ করিয়া সন্তান গুলা ঘরে যাইয়া বাবার পায়ে সালাম দেয় মায়ের কদমে সালাম দিত কিন্তু আজকে যারা এতিম হইছে গো ওই এতিম গুলা ঘুম থেকে ওইটা শুধু চোখের জলে ভুগ বাসায় কান্দে ঠিক না বি ঠিক কত সন্তান ঈদের নামাজ শেষ করিয়া ঘরে গিয়া মারে সালাম দেয় আর এতিম সন্তান গুলা ঈদের নামাজ শেষ করিয়া একটা দৌড় দিয়া মা বাবার কবরের পারে চলে যায় ঠিক না বি ঠিক मन कष्ट दीबें ना बंधुरे बंधु पृथ्वी सन्तान आपन दुईटा बंधु आंधुर नाम हईल फरीदपुर बजारे मजार संलग्न जो बसल अख्तर हसन मास्टर सहेबर अफिस रूम बसल हटात कर डान दिखे तक पुस्टार देख ल আমার একটা যুবক বন্ধু ভাইয়ার আমার ষড়যন্ত্রের শিকার হইয়া তাকে নাকি দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে আবু কালাম যুবকটারে দেখে আমার মনে হয়ে গেল গত বছর আমি রায়পুরা থানার মধ্যে একটা প্রোগ্রাম এসেছিলাম বাড়ি ছায় একটা প্রতিবন্ধী সন্তান আমার চোখের মধ্যে আয়না হইয়াছে নিজে তাকে কোলে কইরা নিয়ে গেছিল আমি তেলের মধ্যে ফু দিয়েছিলাম বাচ্চাটাকে ফু দিয়েছিলাম मानुष कें पशुर मत हो जाए कम मानुष बजानो स्वर्थर पर आघात पड़े बंधु बंधुर शत्रु सम्पद नहीं भागा भागी हईले भाई भाईर शत्रु বোনের ফরার সত্য না দিলে বোন বাইয়ের শত্রু হয় পৃথিবীতে দুইটা বন্ধু কোন শত্রু রূপান্তরিত হয় না একটা বন্ধুর নাম হইল বাবা আর একটা বন্ধুর নাম হইল মা ঠিক না বি ঠিক এই দুই বন্ধু কোনোদিন শত্রু হবে না আজকে যারা মা হারাইছেন বাবা হারাইছেন বলুন তো এই দুইটা শূন্য স্থানকে পূরণ করা সম্ভব পৃথিবীর সব শূন্য স্থান পূরণ করা যায় কিন্তু এই দুইটা শূন্য স্থান পৃথিবীর কোন সন্তান পূরণ করতে পারবে না যার ঘরে মা নাই যার ঘরে বাবা নাই কারণ মা হারাইলে অন্য একটা নারীকে মায়ের আসনে বসাইলে নিজের মার মতো কি সাত পাওয়া যাবে বাবা হারাইয়ে গেলে বাবার আসনে অন্য একটা পুরুষরে বসাইলে নিজের বাবার মতো কি সাত পাওয়া যাবে এই জন্য যুবক সব সময় মা বাবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবেন আজকে মা বাবার অবাধ্য হওয়ার কারণে কত সন্তান গুলা ড্রাগ অ্যাটাকটেড হয়ে যাচ্ছে ঠিক না বেঠি ফ্যান্সি ডিজাইনের নেশাই ইয়া বা ট্যাবলেট সেবন করতেছে কত সন্তান মত পান করতেছে যেই কারণে তার বাবা একজন উচ্চ মানুষ সম্মানিত মানুষ সন্তানের কারণে ওই বাবা বাহাট বাজারে মুখ দেখাইতে পারে না এমন বাবা আছে না ছেলে খারাপ রাস্তায় চলে গেছে ড্রাগ অ্যাট্রাক্টেড হয়ে গেছে ফ্যান্সি ডিজাইনের ব্যবসা করে ইয়া বা ট্যাবলেটের ব্যবসা করে বাবা মাথা উঁচু করে সমাজে দাঁড়াইতে পারে না এই জন্য কি বাবারা সন্তান জন্ম দেয় এই জন্য কি মায়ের গর্বে সন্তান নেই এই পুরস্কার পাবার জন্য খবরদার যুবক বাইদের পায়ে হাত রেখে বলবো আল্লাহ রস্তে যদি এরকম কোন বদভ্যাস কারো থাকে এগুলা তৌবা করে বাদ দিয়ে সুন্দর জীবন যাপন করেন ঠিক না ঠিক বাইয়ের আমার বন্ধুর আমার গত তিন দিন আগেও আমি নবীনগর উপজেলায় একটা প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া নবীনগর উপজেলায় ইসলামপুর একটা গ্রামের মধ্যে যেয়ে দেখলাম দুইটা পাষণ্ড সন্তান কি করছে জানেন ছেলের মা বাবা ঝগড়া লাগছে স্বামী স্ত্রী ঝগড়া লাগছে এখন এই যিনি স্বামী ওনার বড় ভাইকে ওনার শাসন করছে যে তুমি এই ঝগড়া করতেছো কেন অভিভাবক অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করছে মুরব্বী মানুষ বাজার থেকে ফিরতে গিয়া বাবারে কেন বড় ভাই ধমক দিল বড় জেড়া কেন বাবা তার বাপের ধমক দিল তার জেডারে দুই ভাই মিল্লা তারা এই জেডারে মাইরা আপনি নিয়া এই ইয়াকে আছেন আপনার 
এগুলা কি বলে জয়ন্তা খেত জয়ন্তা খেতের ভিতরে ঢাকা লাগিছে মাইরা সাসারে মার্ডার কইরা জয়ন্তা খেতের ভিতরে ঢাকা লাগিছে এটা এই বর্তমান সমাজে এখন এই অবস্থা ভাইয়ার আমার বন্ধুর আমার সমাজ কতটুকু অধঃপতনে যায় যদি আমরা সুষ্ঠু বিচার যদি সন্তানদের প্রতি না রাখি যদি অভিভাবকরা যদি সচেতন না হয় তাহলে এই ছেলে মেয়েদা কোনো মানুষের মতো মানুষ হবে না কথা কোন ঠিক না ঠিক তাইলে ভাইয়ার আমার বন্ধুর আমার এই রকম ইসলামী অকেশনের প্রয়োজন আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই হাত তুলে বলেন আছে না নাই বেহদ সালাম সকলে মোহব্বতের আওয়াজ মোস্তফা রে 
جیبون گویا جانگائی ماشاءاللہ اللہ 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 اے مونوں دو یالو نو بی پا قرآن جہر بانی او ماشاءاللہ اللہ 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 نو بیر نام شوئی ناسی جاگا یا جاگا رے جی بون گویا جاگا ماشاءاللہ اللہ اللہ موسیقی I love, 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 کاری رہے کھا رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ 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 پیس دوار پالایوں نہ شامنے آچھے دارا رہے دو رو جائے بے کاری رہے کھا رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ 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 موسیقی کاری رہے کھا رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ 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 رنگو نیلا رنگو نیلا نیلا یا کھی جو رہا ہوں ماشاءاللہ نو یون میں لے چاہیا دیکھ تور پہ مہگون پورا رے دو رو جائیں بے کاری رہے کھا رہا ہوں ماشاءاللہ اللہ 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 اولا الہا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسر بھائی فی سنتے کوئی تسے انگریزی تے گزر لہا سویٹ مدینہ گزر لہا ہونے بھی لگے آپ نے رکھ سنتے سال How is beautiful Madina Very very good Madina My choice is Madina How fine is Madina I can tell a white Madina We can tell a white Madina Such a beautiful Madina Sweet Madina Sweet Madina Sweet Madina Very lovely Give me a chance to go to Medina My heart to say to us go to Medina Sweet Medina Sweet Medina Sweet Medina Very lovely So appealing is Medina So adoring is Medina So enchanting is Medina So attracting is Medina So loving is Medina So loving is Medina So charming is Medina Sweet Medina Sweet Medina Sweet Medina Very lovely Bakita
আরেক দিন ইনশাল্লাহ আমার কথার দ্বারাই আলোচনার দ্বারা কারো মনে কষ্ট পেয়ে থাকলে কষ্ট নিবেন না তরিকতে সারতে সুন্নিয়তে সারতে আপনাদের পায়ে হাত রেখে বলবো পাশক্ত নামাজ জামাতের সহিত মসজিদে গিয়ে হক কানি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত রাখি দেয় বিশ্বাসী সুন্নি মামদের পিছনে একতেদা করে নামাজ পড়বেন আসলে আমি শারীরিক দিক দিয়ে আমি নিজে অসুস্থ এই জন্য আজকে আপনাদেরকে আমি বেশি তৃপ্তি মতো কথা বলে শোনাতে পারি নাই চেষ্টা করবেন আল্লাহ যাতে পূর্ণ দোয়া করবেন যাতে আল্লাহ পাক পূর্ণ সুস্থ দান করে সেফা দান করে কয়েকদিন যাবৎ শারীরিক দুর্বলতা এই জন্য প্রথমে বলে নাই যে আপনাদের মন নষ্ট হবে যে হুজুর আই শৈল বালা না এই জন্য ভাইয়েরা আমার তারপরে মোটামুটি এখন একটু সুস্থ দোয়া করবেন যাতে আল্লাহ পাক আরও সুস্থতা দান করে এখন মাহফিল শুরু মাহফিল মৌসুম শুধু শুরু হয়েছে প্রতিদিন একাধারে মাহফিল তো এই জন্য দোয়া করবে যাতে সুন্নতের খেদমত করতে পারে জানাজার পরে ও জানাজার পরে দোয়া আসলে দেখেন আবদুয়াউ মুখুল ইবাদত দোয়া হইছে ইবাদতের মগজ ঠিক দোয়া কি ইবাদতের মগজ আবদুয়াউ মুখুল ইবাদত দোয়া হইছে ইবাদতের মগজ এখন জানাজার নামাজ এটা একটা ইবাদত না এবাদত কিনা বলেন তে এবাদতের মগ যদি দোয়া হয় তাহলে জানাজার পরে দোয়া করা যায় আছে কি না সেটাও দেখতে হবে ঠিক না বি ঠিক ভাইয়ার আমার প্রত্যেক প্রার্থনার পরে দোয়া আছে প্রত্যেক এবাদতের পরেই দোয়া আছে দোয়া হচ্ছে একটা এবাদতের মগজ কেজন জানাজার পরে যে দোয়া এটা সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণ আমার কাছে 33টা দলিল আছে জানাজার পরে যে দোয়া করা যায় তেত্রিশটা দলিল আছে সহি দলিল আছে এর মধ্যে শুধু একটা দলিল যেটা আপনারা সব সময় শুনে থাকেন সহি হাদিস দ্বারা এটা ইবনে মাজা তিরমিজি শরীফ কালান নবী সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ রসুল বলতেছেন ইজা সাল্লাই তুম আলাল মাইয়েতি যখন তোমরা কোনো মৃত ব্যক্তির জানাজা আদায় করবা ফাহলিসু নবী বলছেন দেরি করো না ফাহলিসু লাহু দোয়া সাথে সাথে ওই ব্যক্তির জন্য একটা খাস দোয়া করো এটা সহি হাদিস দাবাহু ইবনে মাজা তিরমিজি তারপরে আপনার সহি হাদিস দ্বারা এটা প্রমাণ যে জানাজার পরে দোয়া করা যায় এছাড়াও তেত্রিশটা দলিল শুধু আমার কাছে আছে তেত্রিশটা দলিল এছাড়াও আরো অনেক দলিল আদিল্লা আহলে সুন্নাতল জামাতের আলম আমরা বের করছেন যদি এই বিষয় নিয়ে কোনো অ্যালার্জি হয় সুলকানি যদি কেউ হয় আপনি একটা বাহাসের পরিবেশ করেন কারণ চেয়ারম্যান সাধারণ লোকই আছে উনি যদি একটা ইউনিয়নের একজন অভিভাবক জনপ্রতিনিধি আমরা কোনো কার্যকীর্তন করতাম না কোনো দিয়ান দরবার দরকার নাই কোন লাডি মারামারি দরকার নাই ইউনিয়ন অফিসের সামনে আন্না হলে আপনাদের স্থানীয় প্রশাসন আছে প্রশাসনের সামনে আপনারা একটা পরিবেশ করেন ঈদের একটা সুষ্ঠু সমাধা হোক ঠিক না বিঠিক শুধু শুধু কেন আমরা মারামারি করব ফেতনা করব যদি ঈদা জি জানা যা তো দোয়া হইতে পারে না তাহলে জানা যা তো এটা দোয়া হইব কেমনে চতুর্থতকবির দোয়া তাহলে ঈদা কেমনে দোয়া হয় আমরা বুঝাই দেবো ইয়া ঠিক না বিঠিক আর আমরা জানা যার ফোরে যে দোয়া আছে এটা বুঝাই দেবো একটা সুন্দর পরিবেশ করেন আমরাও আসি ওনারা আসুক এরপরও আমরা চাই না কোনো ফেতনা হোক কারণ এই সমস্ত অজ্ঞ মৌলবী যারা মূর্খ মৌলবী যারা এরা এই সমাজটা আমাদের একটা ফেতনা লাগায় রাখতেছে যে এই জানাজার ফলে দোয়া নাই আজানের আগে সালাতু সালাম নাই মিলাদ কিয়াম নাই নবী নুরের নবী না হাজির নাজির না নবী গায়াব জানে না অলি আল্লাহর দরবারে যাওয়া সে রিক বেদাত মাজারে যাইতে নাই এই সমস্ত বিশ্রী বিশ্রী কথা এগুলা বইলা বইলা মুসলমানদের ইমানগুলো একদম নষ্ট করে নিতেছে আমরা ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ বিশেষ করে পাকিস্তান ভারত বাংলাদেশ এই তিনটা রাষ্ট্র অলি আল্লাহর প্রেমিক বেশি এবং এই ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে ইসলামের অভয়বাণী কোনো সাহাবির মাধ্যমে আসে নাই কোনো তবিন্দের মাধ্যমে আসে নাই ভারত উপমহাদেশের মধ্যে ইসলামের অভয়বাণী আসছে আউলিয়া কেরামের মাধ্যমে এই জন্য শান্তিপ্রিয় মুসলমান আমরা বিশেষ করে ভারত পাকিস্তান বাংলাদেশ এই তিন দেশের মানুষের মধ্যে তরিকতের প্রেম থাকে তরিকতের সুদা আছে এই জন্য ভাইয়ার আমার আমাদের মধ্যে ফেতনা লাগাইবার জন্য আমরা শান্তিপ্রিয় মুসলমানদের ইমানগুলারে নষ্ট করার জন্য আজকে ইহুদি খ্রিস্টানদের দালালের দালালিত হইয়া দালালির মধ্যে হইয়া লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার জিম্মি হইয়া আজকে শয়তানের দলেরা আপনার ইমান বেচ্চা বেচ্চা এই সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা ফেটকা লাগাইতেছে ঠিক না বিঠিক সাধারণ মানুষদেরকে বিভ্রান্ত করতেছে এই জন্য আপনার যে কোনো মাসলা মাসাইল যেমন আজানের আগে সালাতু সালাম জানাজার পরে দোয়া তারপরে মিলাদ কে আম হাজির নাজির ইলমে গায়েব এইগুলা যায়েস 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 যদি কেউ বলে না যায়েস কোন দিন কোন জায়গার মধ্যে বাহাসে বসবেন 
আমরা ইনশাআল্লাহ সর শরীরে এসে উপস্থিত হব যদি না আসি তখন মনে করবেন যে হেরাটাই সত্য যদি আমরা না আসি বুঝবেন যে হেরাটাই মনে হয় সত্য লাগে আমরা ধরায় মনে আইছি না কিন্তু ভাইয়ার আমার আমরা আসব 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 যদি দেহের মধ্যে প্রাণ থাকে আপনার একটা পরিবেশ শুধু কইরা দিবেন তারপরে দেখব কাটটা সঠিক কাটটা না ঠিক না বিটিক আমি তো সারা বাংলায় আপনাদের চ্যালেঞ্জ দেই আমার এক বন্ধু মুফতি আলাউদ্দিন জিহাদি আমার একটা ছোট ভাই আছে শহীদুল্লাহ বাহাদুর এবং আমি গুনাগার আমরা তিনজন যদি কোন মঞ্চে থাকি তিন লক্ষ মুনাফিক আমরা তিনটে আদা গুনি না ঠিক তিন লাখ মুনাফিক তিনটে আদা গুনি না বলুন খালি কোন জায়গায় বাহাস করবে যদি বাহাস কোন জায়গায় বসতে রাজি না হয় হেরার বাড়ি দিয়ে হইলে আমরা বাহাস করে দেব তারপর আমরা চাই শান্তি প্রিয় ইসলাম ঠিক না বেটি আমরা কোন দলাদলি চাই না মারামারি চাই না কারণ এই সমস্ত ভদ্রলোক আমাদেরকে মোহব্বত করেন ওনারা জনপ্রতিনিধি ওনারা সাম ও রাখতে হয় কুলো রাখতে হয় ঠিক না বেটি কারণ আমার বাবা একজন জনপ্রতিনিধি ছিলেন চেয়ারম্যান ছিলেন শুধু চেয়ারম্যানই না আমার বাবা ছিলেন বিশ বছর একটা না চেয়ারম্যান বিশ বছর একটা না চেয়ারম্যান ছিলেন আমার বাবা আর বর্তমানে আমার রানিং চেয়ারম্যান সাহেব আমার রুহানি সন্তান আমার ইউনিয়নের রানিং চেয়ারম্যান বর্তমান যে চেয়ারম্যান আমার রুহানি সন্তান এই জন্য ভাইয়ার আমার বন্ধুরা আমার চেয়ারম্যান সাহেব দেখে আমি এমনি তো ভালোবাসি কারণ এই সমস্ত ভদ্রলোকরা এরা জনপ্রতিনিধি এরা সব অকেশনে যাইতে হবে সামাজিক অনুষ্ঠান যেগুলো আছে সবগুলো অ্যাটেন্ড করতে হবে কথা কোন ঠিক না বিঠিক ওনাদেরকে আমরা ফলো করি ওনাদেরকে আমরা সম্মান দেই এবং ন্যায় বিচারের জন্য ওনাদেরকে আমরা যোগ্যতার আসনে বসাই এই জন্য চেয়ারম্যান সাহেব আমরা সাক্ষী রেখে বলতেছি যেই কোনো পরিবেশ করবেন আমরা ইনশাল্লাহ আসবো বাহাসের জন্য বিফদিকাওয়াসিম কুদ্রতের নজর দেখতে বার তাকে দেখো মাবুদ ঐতিহ্যবাহী ফরিদপুর ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন মরহুম মোহাম্মদ আয়োজন করা হয়েছে ও মাবু দেশ বরণ নোলামাই ক্যারামগঞ্জ পীর মাসে গুন কোরআন এবং হাদিস শরীফের আলোচনা করেছেন বিদায় বেলা আমি গুনাগার যা কিছু নজরানা পেশ করলাম ভুল ত্রিবেদি মাফ করে দিয়া যা সব মঞ্জুর করেছো দয়াল নবীজির পবিত্র কদম শরীফা দিয়া তান কবুল করে নাও রব্বুল আলামিন বিশেষ করে বাবা দোমন ইসলাম থেকে নিয়ে পর্যন্ত মাসিক থেকে মাগরিব সীমান থেকে জুনুব পর্যন্ত যত নর নারী উম্মতে মোহাম্মদি মমিন মমিনাত কবরের বাসিন্দা হয়েছেন আল্লাহ প্রত্যেকের রুহের মধ্যে সোয়াব হাদিয়াতান কবুল করে নাও আর আলামিন বিশেষ করে আল্লাহ সোয়াদে কারবার রুহে পাকে সোয়াব কবুল করে নাও আয় আল্লাহ তাহলে আমরা যারা হাত বাড়াইলাম জানি না কে জানি আমার মতো বাবা হারা এতিম কার জানি দুঃখিনী মা অন্ধকার কবরে ভিক্ষা চাই আল্লাহ যাদের আব্বা আম্মা দাদা দাদি নারানি পীর উস্তাদ পাড়া প্রতিবেশী খেসুয়া কারী বাত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব শ্বশুর শাশুড়ি খানদানের যত মর্দে গান কবরের বাসিন্দা হয়েছেন আল্লাহ প্রত্যেক রুহের মধ্যে সোয়াব হাবিয়া তান কবুল করে নাও জোতের কাজের ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ যারা বিদেশ যেতে চোখ সুন্দর করে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও আর যারা বিদেশের মধ্যে আছে তোমার হাওলা করে দিলাম আল্লাহ খালাম রুজি করার সুযোগ করে দাও রব্বুল আলামিন বিশেষ করে মাবু প্রত্যেকের সাহায্য সহযোগিতা তুমি কবুল করে নাও রব্বুল আলমিন 
আগামী মাহফিলে যারা দান করে ইচ্ছে পোষণ করলেন সকলের দানগুলো তুমি কবুল করে নাও অনবনা আলমিন বিশেষ করে আজকের মাহফিলের সব মরহুম আলাউদ্দিন সাহেব রেজাউদ্দিন সাহেব আমিরউদ্দিন সাহেব জমিরউদ্দিন সাহেব সহ আল্লাহ আল্লাহ প্রত্যেক এলাকাবাসী রুহের মধ্যে কবরবাসী রুহের সব কবুল করে নাও আজকের মাহফিলের সভাপতি জনাব রমেশ মোল্লা সাহেব আল্লাহ ওনার ছেলেরা বিদেশ বাড়িতে থাকে আল্লাহ তোমার হামলা করে দিলাম হো খালা লুচি করার সুযোগ করে দাও আল্লাহ সহ সভাপতি জনাব এম এ কুদ্দুস সাহেব আল্লাহ তোমার বান্দার হায়াতে তৈবা দান করে দাও আল্লাহ দীর্ঘক্ষণ ধরে শত ব্যস্ততার মধ্য দিও আমার বাম পাড়ে যিনি বসে আছেন আজকের মাহফিদের সম্মানিত প্রধান অতিথি আই আল্লাহ ফরিদপুর ইউনিয়ন পরিষদের মাননীয় চেয়ারম্যান জননেতা মোহাম্মদ শাহ আলম সাহেব আল্লাহ ওনার মা বাবার হায়াত বাড়ায় দাও বংশের মুর্দে গান্ধের মাফ করে দাও আল্লাহ বিবাচার হায়াতে তৈবা দান করে দাও জনগণের সেবা করার সুযোগ দান করে দাও আফত বিফত বালা মুসিবত থেকে হেফাজত ফরমাও রব্বুল আলমিন আজকের মাহফিলে যারা আলোচনা করলেন আমার ভাই হজরত মাওলানা মুফতি নাজমুল হোসেন তাইরি সাহেব হজরত মাওলানা হাফিজ মোহাম্মদ আফ গাফার নেজামি সাহেব আব্দুল গাফার নেজামি সাহেব সাল্লাহ প্রত্যেকের হায়াত ইলিমের দরজাত বুলন্দ করে দাও রব্বুল আলমিন যিনি মাহফিল পরিচালনার দায়িত্বে আছেন আলহাজ হজরত মাওলানা কারী খলিরুল্লাহ সাহেব আল্লাহ তোমার বান্দার হায়াত ইলিমের দরজাত বুলন্দ করে দাও আল্লাহ এই এলাকার আজকের মাহফিলের উৎসাহ প্রদানের যার নাম দেখলাম আল্লাহ গাউসিয়া সুন্নিয়া যুবক পরিষদ ফরিদপুর ইউপির আল্লাহ সম্মানিত সভাপতি আমার বন্ধু বর মোহাম্মদ আখতার হোসেন আশিকি সাহ আল্লাহ তোমার বান্দার হায়াতে তৈ বাদান করে দাও इंतजाम कर दान वंशी मूर्ति गांधी माफ कर दाओ अल्लाह मुहम्मद यूनुस मिया भाई अल्लाह तुम्हार बंदर हायते तुई बदान कर दाओ अल्लाह पुष्टर सौजन्य जिनार नाम देख लो मुहम्मद हजरत अली भाई अल्लाह तर व्यवसा बनर जन्न दी दान कर दाओ ऐसर अल्लाह प्रवासी भाई देर जन्न दुआर दरखास्त करते से अल्लाह गो महबूद अल्लाह प्रवासी भाई देर तुम्हार हमला कर दिलाम हो खालाल रोजी करार सुजोग दान कर दाओ अल्लाह एकाने अनेक प्रवासी भाई देर नाम उल्लेख करा होयेचे अल्लाह आमी কয়েকটা রাষ্ট্রে ঘুরলাম আমার বিদেশি ভাইরা বিদেশের মধ্যে যে পরিশ্রম করে আল্লাহ গো আল্লাহ তাদের এই পরিশ্রমটা তুমি কবুল করে নাও আল্লাহ তাদের রুজির মধ্যে বর কদ্দান করে দাও इसलमी फ्रंट सम्मानित साधारण सम्पादक हाजी मुहम्मद रुबुल हुसैन साहेब हायते तुबा दान दाओ रबुल आलमीन जनगण के सेवा कर सूझ तुम दान दाओ रबुल आलमीन अल्लाह যারা অনেক পর্দান এসেছেন মা বোনরা হাত বাড়াইছে আল্লাহ আমার মা বোনদের মনে আশাগুলো পূরণ করে দাও রাবিয়া বসুরের জিন্দি কাটাইবার সুযোগ দান করে দাও আল্লাহ বেমার থাকলে সুস্থ করে দাও জীবনে একবার হলো মক্কা মদিনার মুসাফির বানাও যারা একবার গিয়েছি বারবার যাওয়ার সুযোগ করে দাও আল্লাহ বিশেষ করে আগামী কালকে আমাদেরকে নে খায়াত দিয়ে জুমার নামাজ আদায় করার সুযোগ দান করে দাও আল্লাহ আমাদেরকে মসজিদ মুখী বানাইয়া দাও আল্লাহ বে নামাজি বানাই কবরে নিও না বে আমলি বানাইয়া কবরে নিও না ইমান হারা পবিত্র মধুর কালে মালা